할렐루야 네, 반갑습니다 어, 마지막 간증자입니다 <웃음> 왜 순서를 저를 제일 마지막으로 놓으셨을까 좀 고민을 해봤었습니다 근데 어제 저녁에 제가 운전을 하면서 기도를 하고 가는 중에 하나님께서 제 마음에 그런 마음을 주셨던 것 같아요 어찌 보면 지금 제 삶의 가장 사망의 음침한 골짜기를 지나가고 있는 중이라고 해도 과언이 아닐 만큼 제 삶이 결코 평탄하지만은 않은 상황이 있습니다 그런데 저를 위해서 기도해 줄 기도 중보자들이 너무 필요했던 것 같아요 그래서 강사들 중에 가장 기도 많이 받아라 그래서 제가 제일 마지막 날 하나님이 저에게 어, 기회를 주셨던 것이 아닌가 할 정도로 너무너무 큰 힘이 되고 있고 그래서 힘든 상황을 걸어가고 있지만 반면에 가장 행복하고 가장 충만한 시기가 아닌가 하는 생각을 하게 됐습니다 그 시기에 생생하게 살아있는 우리 하나님 아버지를 자랑하고 간증하는 오늘 이 시간을 맞이해서 모든 영광 하나님 앞에 올려드리면 좋겠습니다 우리 박수로 하나님 앞에 영광 올려드렸으면 좋겠습니다 오늘 제가 제목을 바꿨어요. 중간에 제가 기도하는 중에 하나님 계속 주신 마음이 있어서 하나님의 꿈 연합이라는 이름으로 오늘 제목을 바꿨습니다. 지금 이 자리가 연합의 역사입니다. 믿으시죠? 한국 교회 4분의 1이 한 순간 한 시간에 물론 장소는 다르지만 한 마음으로 함께 기도하고 찬양하고 있다는 이것이 정말 하나님이 기뻐하시는 연합의 모습인 줄 믿습니다. 이 다니엘 기도회를 제가 섭외가 되고 나서 계속 기도하면서 주신 마음이 하나님이 지휘를 하시면 이런 일이 일어나신다라는 거예요 우리 모두는 각자 하나님을 만나고 간증의 역사들이 많이 있잖아요 앞 너무나 많은 훌륭하신 간증자들과 또 강사님들과 목사님들과 여기 앉아계신 모든 분들이 다들 뜨겁게 개인적으로 하나님을 체험하고 그렇게 하나님 일꾼이 되겠다고 결단하신 분들이 너무나 많이 있을 겁니다 그런데 하나님은요 그 사람들이 함께 연합하기를 원하시는 것 같아요 근데 우리는 그걸 참잘 못하잖아요. 연합하는 게 너무너무 어려운 일입니다. 누군가가 반드시 지휘를 해줘야 되거든요. 그런데 하나님이 지휘하시면 이런 역사가 일어나는구나 라는 걸 하나님께서 저희 이 다니엘 기도회를 통해서 보여주시는 거라고 믿습니다. 앞으로 우리가 더욱더 함께 기도하면서 이 연합의 자리들을 더욱더 넓혀갔으면 좋겠습니다. 오늘 제가 이 다니엘 기도회와 닮은 작지만 아주 너무 소중한 이 연합의 사역에 대한 이야기를 좀 여러분들과 나누려고 하는데요 그 전에 제 개인적으로 우리 제가 체험한 제가 만난 우리 좋으신 아버지를 마음껏 좀 자랑하고 시작을 했으면 좋겠습니다 저는 어 어릴 때부터 부산에서 태어나서 고등학교까지 부산에서 자란 어 토박이입니다 그때 제 꿈이 하나 있었어요 저는 세계적인 아주 유명한 대중가수가 되는 게 꿈이었습니다 그것도 아주 슬픈 노래를 부르는 어, 싱어송라이터가 되는 게 꿈이었어요 그래서 열심히 그 꿈을 향해서 어, 연습도 하고 노력도 했습니다 고등학교 3학년 때 얼마 전에 우리 수능 끝났는데 고등학교 3학년 때 제가 수능을 치자마자 어, 그해 12월에 KBS 부산 가요제를 나가서 대상을 받았어요 와, <웃음> 네. 그래서 보통 그 지역에 있는 가요제에서 입상을 하게 되면 그 다음에 어떤 길을 가게 되냐면 그 지역에 있는 밤무대로 연결을 해줘요 이렇게 연결을 해줘서 거기서 이제 B급 가수로 이렇게 활동을 할수 있도록 기회를 주는데 저는 그때 당시 고등학생이었기 때문에 그 길로 가지 않고 제가 서울로 대학을 오게 됐는데 지나고 보니 하나님의 은혜였습니다. 아마 제가 한 살만 더 많았어도 지금쯤 부산의 남포동과 서면을 휘어잡는 그런 아주 유명한 가수로 활동을 하고 있지 않았을까. 한국 가수협회에 이제 가수가 되는 그런 자격도 가지게 되고 그리고 제가 서울로 대학을 와서 어 대학교 저희 학교에서 하는 대학 가요제에서 또 대상을 받았어요. 저는 나갔다면 대상을 주는 거예요. 그래서 세상에서 노래 제일 잘하는 줄 알았어요. 제일 잘하는 줄 알았어요. 이제 나는 조금만 있으면 뜬다. 나는 유명해질 거야. 그리고 아주 뭐 누구든지 뭐 우러러보고 아주 존경하는 그런 유명한 대중가수가 될 거야 라고 꿈을 키워갔습니다. 음악가잖아요. 성악을 전공을 했습니다. 고등학교 음악 선생님께서 권유를 하셔서 좋은 대학 갈수 있으니까 너 노래 좀 잘하니까 성악을 해라. 그래서 성악을 해서 서울로 오고 싶은 마음에 제가 성악을 했던 거지 전혀 성악가의 꿈이 없었어요. 그냥 성악을 전공을 해서 대학을 와서 음대를 들어갔지만 음대를 들어가서 음대에는 전혀 관심이 없고 저는 바로 밴드부를 들어갔죠 
밴드부 들어가서 열심히 어, 밴드부 보컬도 하고 학교 앞에 술집에서 통기타 가수로 열심히 제 꿈을 펼쳐나갔던 어 벌써 보여주시네 네. <웃음> 제 여동생이 아니고 접니다 네. <웃음> 머리를 이렇게 기르고 제가 1학년 때저 모습인데 막 저렇게 밴드부를 하면서 저렇게 화려하게 대학 생활을 보냈습니다. 얼마 전에 지선 전도사님이 아주 자랑스럽게 그 대학 학점 성적표를 공개를 하셨더라고요. 아주 레전드의 성적표를 보여주셨는데 저도 나름 레전드였어요. 1학년 2학기 때 성적이 0.69가 나왔습니다. 0.69 학점 혹시 들어보신 적 있으세요? 1학년 1학기 때 1.25를 봤더니 2학기 때 0.69를 받았습니다. 아주. 그러니까 학과 생활에는 전혀 관심이 없었고 오직 제 꿈, 가수가 되는 것. 그 길을 걸어가면서 열심히 나름 노력은 했어요. 나름 열심히 했어요. 밴드부에서 열심히도 하고 가요제도 나가고 뭐 오디션도 보러 다니고 그러니까 처음에는 다들 관심을 가지고 잘하는 것 같지만 막상 대학교 한 3, 4학년 정도 지나면서 졸업은 해야 될 때가 왔는데 여전히 나는 가수 지망생으로 있더라고요. 아무도 불러주지 않았어요. 처음에 오디션 보고 나면 어 저, 잘하는 것 같은데 조금 있으면 연락이 없고 계속 그렇게 뭔가 시간만 가다가 20대 중반 이제 대학을 나, 졸업하고 사회로 나가야 될 때가 다가오는데 아무도 저를 찾지 않는 그런 불안한 상태가 지속이 됐습니다. 그때 비로소 제 인생의 절벽을 경험하게 됐어요. 꿈만 보고 열심히 살아왔고 내가 하고 싶은 거 열심히 쫓아왔는데 어느 순간 아내 힘으로 할수 있는 게 아무것도 없다는 라걸 깨닫는 그 순간 저는 제가 충분히 가수가 될수 있을 거라고 믿었는데 알고 봤더니 저는 가수의 외모가 아니라 성악가의 외모를 타고났더라는 거예요. <웃음> 너무 늘씬하고 잘생기고 또 노래도 잘하고 그것도 돈도 많고 백도 많은 사람들이 가수를 하려고 얼마나 많은 사람들이 노력을 하고 있는지 그 틈에 아무것도 가진 것 없는 제가 끼어서 뭔가 두각을 나타내고 스타가 돼보겠다고 했던 그 마음이 전혀 불가능하다는 라걸 깨닫게 된 거예요. 사실은 실력이 안 됐던 거죠. 그냥 작은 제 동네에서 노래 좀 한다는 소문, 소리를 듣다가 서울이란 이큰 무대에 왔더니 너무너무 노래 잘하는 사람이 많은 거예요. 그때부터 그냥 어떻게 해야 될지 모르는 제 꿈이 그냥 사라지는 경험을 했는데 20대 중반에 앞으로 어떻게 살아야 될지 너무 막막한 거예요. 노래밖에 나는 할줄 아는 게 없었는데 그때 저에게 가장 필요했던 게 어른이었습니다. 누군가 내 인생에 손을 내밀어주고 실수해도 괜찮다고 위로해주고 이쪽으로 오라고 안내해 줄수 있는 그런 선배가 필요했어요. 인생의 선배, 어른이 너무 필요했는데 주위에 아무도 없는 거예요. 저희 아버지가 제가 10살 때 초등학교 3학년 때 집이 너무 어려워서 아버지가 그 원양선 선장 출신이셔서 다시 배를 타시려고 스페인의 라스팔마스라는 지역으로 이민 아닌 이민을 가셨어요. 배를 타러. 그리고 어머니가 저하고 형을 혼자 사춘기 다 키워내시고 대학을 보내자마자 어머니가 따라서 스페인에 나가셔서 작년에 귀국하셨어요. 그러니까 거의 반평생을 외국에서 이민자로 이렇게 사셨습니다. 처음에는 저 혼자 서울에 와서 자취하면서 너무 자유를 많이 누리고 너무 재밌었어요. 제가 하고 싶은 거다 하니까 완전히 밤낮이 바뀐 올빼미 삶을 살고 학교 과 생활은 좀 신경도 안 쓰고 제가 하고 싶은 걸 열심히 했는데 정작 내 인생에 어른이 필요할 때 주위에 아무도 없으니까 너무 외로운 거예요. 그때는 국제전화가 지금처럼 잘안 됐잖아요. 어쩌다가 한번 어머니한테 전화가 오면 너무 보고 싶어서 수화기를 틀어막고 30분을 막 울었던 적도 있습니다. 너무너무 아기처럼 막 울고 싶은데 들리면 또 걱정하실 거니까 듣지는 못하게 참아가면서 그렇게 부모님을 그리워했던 그 시기가 있었어요. 그때마다 저희 부모님이 저에게 뭐라고 얘기를 하시냐면 하나님은 살아계신다는 거예요. 하나님 살아계시니까 교회를 가면 하나님을 만날 수 있다. 교회 가라. 교회 가라 이 얘기를 하는데 전혀 저는 그 얘기가 사실 들 저한테 남지 않았었어요. 여러분 하나님 살아계신 거 믿어지십니까? 어떻게 믿어지십니까? 어떻게 믿어지냐고요 그게. 보이지도 않는데 들리지도 않는데 어떻게 형체가 없는 그 어떤 신이란 존재가 살아있다는 걸 믿어지시냐고 저는 도저히 믿을 수가 없었어요. 저는 AB형이거든요. 여러분 AB형 있으세요? AB형은요 굉장히 이성적이고 비판적이고 판단하기 좋아하고 막 이래요 좀 논리적이고 아무리 내가 믿어보려고 해도 하나님 뭐 신이란 존재가 믿어지지가 않는 거예요 근데 부모님이 계속 저에게 하나님 살아계신가 교회 가라 예배 드려라 뭐 그런 얘기를 수시로 그것도 자주 하면 제가 막 짜증내고 이러니까 그냥 어쩌다가 분위기 좋을 때 저한테 한 번씩 이렇게 했던 얘기가 제 인생의 절벽에 딱서 있을 때 떠오르기 시작을 하더라고요 자녀를 향한 부모의 기도는 결코 헛되지 않는 줄 믿습니다 때가 되면 반드시 열매를 맺더라고요. 그 10년 넘게 해외에서 저를 위해서 기도하셨던 그 부모님의 기도가 조금씩 제안해서 싹이 트는 걸 느꼈어요. 
호기심이 생겼어요. 제 힘으로 할수 있는 게 없다고 느꼈을 때 어? 하나님이 살아계셔? 그 하나님이라는 분이 뭐 말은 안 되지만 천지만물을 지으셨다 그러고 전지전능하다고 그러시는 그 하나님 온 인류를 창조하시고 나를 지으셨다고 하는 그 하나님이 만약에라도 살아계시면 내가 교회 가면 만날 수 있을까? 이런 기대감이 조금 생기기 시작했습니다. 그래서 제가 그럼 내가 결단하고 한번 가보자. 그리고 택시를 타고 교회를 갔어요. 교회 앞에 내리지를 못하겠더라고요. 혹시 저를 아는 사람들이 저를 보면 욕할까 봐. 너 같은 놈왜 교회 왔어? 너는 여기 어울리는 사람이 아닌데. 그럴까 봐한 100m 근처에서 제가 교회를 택시를 내려서 교회를 이렇게 바라보는데 눈물이 막 나기 시작을 하더라고요. 나도 모르겠더라고요. 그냥 이렇게 걸어서 들어가는데 멀리서 찬양 소리가 들리잖아요. 준비 찬양 소리가 들리는데 그렇게 은혜가 되고 감동이 되고 눈물이 나고 그래서 저도 모르게 뭔가 홀린 것처럼 예배당에 들어가서 제일 뒷자리에 앉아서 그날 예배를 드렸는데 어떤 말씀을 하셨는지는 제가 기억이 안 나지만 그렇게 태어나서 처음으로 달고 오묘한 강의를 처음 들어본 것 같아요. 이게 강인지 설교인지도 잘 모를 때니까 그냥 앉아서 듣는데 아니 어떻게 이런 얘기를 하실 수가 있지? 이렇게 좋은 얘기, 이렇게 감동이 되는 얘기를 하실 수가 있지 하고 엄청나게 감동을 했던 기억이 납니다. 그래서 너무 좋아서 제가 세신자로 등록을 하고 7주간의 그 세신자 교육을 받기로 했어요. 처음에 한몇주 동안 너무너무 좋았어요. 막 눈물이 나니까 계속 눈물이 나니까 찬양하고 말씀만 들어도 눈물이 나고 같이 교제하는데 세신자 가족께서 같이 은혜를 나누고 간증 나누는 그게 너무 좋았고 계속 우는 거예요. 우는데 한 3, 4주 정도 지나다 보니까 어느 순간 AB형의 습성이 스물스물 올라오기 시작을 했어요. 이거 뭐지? 이거 뭐지? 내우야 정신 차려. 이거 아닌데. 그러고 내가 잠깐 가만히 객관적으로 이 상황을 좀 분석을 하기 시작을 했습니다. 그랬더니요. 교회 왔더니 저렇게 드럼이 막 둥둥둥둥둥둥 하죠. 베이스 기타 둥둥둥둥 하고 와, 여러분들이 악기에다가 막 떼창을 다 같이 부르면 여기 앉아 계신 사람들이 나도 모르게 같이 있으면 감동이 돼서 눈물을 흘리게 돼 있어요. 그거는 음악의 힘입니다. 제가 음악을 하잖아요. 음악이라는 건 굉장한 힘이 있어요. 음악을 가지고 사람들을 얼마든지 움직일 수 있어요, 마음을. 내가 음악을 하기 때문에 아 내가 지금 뭐 하는 거지 정신 차려야지 음악에 홀리면 안돼이 교회가 이렇게 사람들 집단으로 막 몰아넣고 몇 시간 동안 같은 노래를 막 부르고 눈물을 흘리면 나도 모르게 뭔가 뭉클해지고 감동을 받는단 말이에요 그래서 교회에서 얘기하는 이 하나님의 은혜 하나님의 은혜 계속 하나님의 은혜란 얘기를 하는데 만약 하나님의 은혜라고 하는 게 이렇게 사람들 모아놓고 음악으로 홀려서 눈물 쏟아내는 게 이게 하나님의 은혜라면 이거는 가짜야 그렇게 딱 생각을 했어요 그래서 이왕 교회를 나왔으니까 내가 조금만 더 찾아보자. 그래도 뭔가 더 있을 것 같은데 혹시라도 이게 다라면 세상에도 얼마든지 감동적인 거 많잖아요. 좋은 다큐멘터리 한 봐도 얼마나 우리가 눈물이 나고 영화나 책을 봐도 얼마든지 감동을 받고 뭔가 나 스스로 거룩해지는 듯한 어떤 느낌을 가질 수 있는 요소들이 세상에도 너무 많은데 굳이 주일날 어떤 시간을 정해서 이 자리에 와서 내가 그런 경험을 하려고 이 자리를 매주 와야 되나? 그런 생각이 드는 거예요. 그래서 조금만 더 관찰을 해보기로 하고 주변에 좀 신실하다고 하는 그런 느낌이 나는 분들이 있죠. 이렇게 여기 이렇게 빛이 나시는 분들이 이렇게 다 있어요. 중간 중간에 보면 교회를 다녀도 뭔가 얼굴이 달라 보이는 분들이 있거든요. 그분들을 제가 관찰하기 시작했는데 그분들이 뭘 하고 있냐면 새벽 기도를 하고 있는 거예요. 초신자 처음 교회 나가가지고 새벽 기도는 언감생심이잖아요. 전혀 생각도 못했다가 뭔가 어, 저분들의 모습에서 제가 새벽 기도에 가면 뭔가 비밀이 있을 것 같더라고요. 그래서 새벽에 제가 나가보기로 작정을 했습니다. 당연히 밤을 새서 나가는 거죠. 저는 밤새도록 제가 할거 하고 새벽에 뭐 아침에 잠안 자고 그냥 가기가 일수였고 그때 한몇달 정도를 제가 열심히 새벽 기도를 나갔어요. 알고 봤더니 지구 반대편에서 저희 어머니 아버지가 제가 교회를 간 것만 해도 너무너무 좋아서 할렐루야 하셨는데 제가 새벽 기도를 간다고 하니까 어머니 아버지가 아버지 표현으론 실성한 사람처럼 그 한인사회를 다니면서 저를 위한 중보를 요청을 하고 매일 그때 당시에 아침 저녁 새벽 예배 철야 예배를 가서 기도를 하셨다는 거예요. 그 부모님의 기도 덕분에 제가 한몇달 정도를 머리가 터질 것 같아도 교회를 가고 가서 어쨌든 앉아서 하나님하고 씨름을 하기 시작을 했습니다. 어떤 기도를 할 줄을 모르니까 그냥 제가 기억에, 기억나는 기도는 그거밖에 없어요. 하나님 살아계십니까? 그러면 저 만나 주십시오. 저 A병입니다. 도저히 안 믿어져요. 도저히 안 믿어지는데 어떻게 믿어요? 보이지 않는 것을 믿는 믿음 이런 얘기 하지 마시고 뭔가 확실하게 증거를 보여주시면 제가 제 삶을 올인하겠습니다. 그렇게 기도를 했던 것 같아요. 때를 쓰면서 하나님 살아계신 만나달라고 간절하니까 한몇 달, 한 두어 달 정도 제가 그렇게 기도를 하던 어느 날다 같이 통성으로 막 기도하는 중에 갑자기 저에게 하나님께서 그래 나도 너를 기다렸다. 그 영의 음성이 하나님 저에게 부어주시더라고요. 그러면서 
갑자기 뜨거운 무언가가 머리부터 발끝까지 훅 하고 들어오는 경험을 하게 됐어요. 저는 신비주의자는 아닙니다. 근데 그날 너무너무 충만한 무언가가 뜨거운 게제 몸에 들어오면서 온몸이 탈 것처럼 뜨거워지고 눈물, 콧물, 땀, 뭐 물이랑 물이 다 쏟아지고 갑자기 혀가 꼬이면서 제가 상상하지 못했던 소리가 막 나가기 시작하는데 그게 알고 봤더니 방언 기도였죠. 방언이 막 터지기 시작을 하고 이전에 제가 지금까지 살아왔던 모든 삶을 쫙 보여주시면서 그동안에 지었던 모든 죄를 다 보여주시는 거예요. 제가 이렇게 죽을 수밖에 없는 죄인이었음을 철저하게 고백하게 되는 그런 인격적인 만남의 시간을 갖게 됐어요. 이전에 나오셨던 강사님들 다 똑같은 얘기잖아요. 우리가 그렇게 하나님 뜨겁게 만난 사람들은 완전히 변화된 어떤 그 과정을 통해서 세상이 달라지는 경험을 하고 저도 똑같아요. 그날 한두 시간 정도를 막 뒹굴면서 울면서 하나님과 교제를 하고 나서 저 문을 열고 탁 밖을 나갔는데요. 그날 보았던 하늘을 잊을 수가 없어요. 완전히 다른 우주가 펼쳐져 있는 것 같았어요. 그 하늘을 전하고 싶어서 열심히 간증하고 찬양하다가 오늘 이 자리까지 오게 됐습니다. 저 혼자 보기 너무 아까운 거예요. 그 하늘이. 풀한 포기만 봐도 눈물이 나는 거예요. 제가 그렇게 기도했잖아요. 하나님 살아계시면 증거를 보여달라고. 그렇게 때를 쓰면서 기도하던 그날 하나님을 만나고 나니까 갑자기 온 천지 우주 만물에 하나님의 살아계심이 증거되고 있었더라는 거예요. 저만 몰랐어요. 왜 얘기 안 해주셨어요? 저만 몰랐어요. 28년을 그렇게 모르고 살았던 거예요. 너무 억울한 거예요. 이온 우주 만물에 하나님의 살아계심이 증거되고 있었는데 이미 수없이 증거되고 있는데 내가 안경을 끼고 못 보고 있었더라는 거예요. 내 눈에 비늘이 벗겨지니까 그게 다 보이기 시작하는데 감당이 안 되는 거예요. 감당이 안 되는 거예요. 온 이, 제가 보는 세상이 처음 보는 세상 같고 하나님의 작품들이 막 보이기 시작하니까 얼마나 울었는지 몰라요. 몇 개월을 그렇게 울면서 하나님과의 깊은 교제 가운데 빠져 있었던 그런 순간이 있었습니다. 너무 제가 도마처럼 의심이 많은 AB형이라서 그랬는지 도마는 반드시 AB형일 거예요. 그래서, 그래서 하나님이 그날 저에게 특별한 어, 증거를 다섯 가지를 또 보여주셨어요. 제가 고등학교 1학년 때부터 이제 아버지가 외국에 계셨기 때문에 저는 사춘기를 굉장히 방황을 많이 했었습니다. 아주 이 얘기하면 다들 시험 드실까 봐안할 거고요. 어쨌든 하여튼 굉장히 방황을 많이 하는 시기가 있었는데 고등학교 1학년 때부터 하루에 담배를 두갑 이상 피웠어요. 많이 피울 때는 일곱 갑을 피웠던 적이 있어요. 하루에. 일곱 갑을 담배를 피고 나면 그 다음날 일어나면 폐가 아파서 숨이 안 쉬어져요. 그 정도로 담배를 많이 피웠다. 한 10년을 그렇게 피웠던 제가 그날부터 담배가 그냥 제 인생에서 사라졌어요. 역해서 냄새도 못 맡게 되더라고 구역질이 나서 냄새를 못 맡고. 그리고 그날 저녁에 친구를 만나서 아무 생각 없이 맥주를 한잔탁 마셨어요. 저는 대학교를 가고 나, 간 이후에 다큰 성인들이 이렇게 소주 없이 그렇게 놀수 있는 거를 교회 와서 처음 알았어요. 교회 왔더니 다 오렌지 주스 마시면서 기타 치면서 굉장히 순수하게 아주 재밌게 노시더라고요. 처음에 너무 웃겼어요. <웃음> 어, 소주 한잔 해야지 성인인데 그렇게 술 문화에 익숙했던 저가 그날 저녁에 맥주를 한 잔을 마셨는데 머리가 터질 것처럼 아픈 거예요. 그날부터 제 인생에서 알코올이 그냥 사라져버렸어요. 제가 부산 사람이잖아요. 제가, 제가 말좀 야무지게 하는 것 같습니까? 제가 제 입이 굉장히 야무지죠. 그래서 이 입으로 욕을 한번 했다면 아주 끝장나게 욕을 했습니다. <웃음> 욕으로 시작해서 욕으로 끝나는 게 우정이라고 믿고 살았던 사람이에요. 그런데 하나님이 그날 이후부터 제 혀를 딱 붙잡으시더니 욕을 흉내도 못 내게 만드신 거예요. 쌍시옷이 들어가는 걸 말을 흉내도 못 내게 지금까지 욕이 완전히 제 입에서 사라져버렸어요. 그리고 담배 많이 피우는 분들 뭐 이렇게 길거리 침도 찍찍 뱉고 이러잖아요. 택 뱉고 찍 뱉고 저도 찍 뱉으면 저 끝까지 뱉고 막 그랬거든요. 하도 안 뱉은 지 오래돼서 지금 될지 안 될지 모르겠는데 <웃음> 하여튼 침좀 뱉던 사람이었는데 하나님 그것까지 막아주시고 그리고 담배 꽁초 버리고 뭐 쓰레기 버리던 손을 딱 붙드시더니 함부로 뭘 버리지 못하는 이상한 사람으로 저를 바꿔놓으셨어요. 하루아침에. 세상 사람들에게 이 이야기를 하면 뭐라고 그러냐면 야 철들어서 그래 28살에 제가 철들어서 이 다섯 가지가 한순간에 바뀔 수가 있는 일입니까? 여기 계신 분들은 다 알잖아요 단한 번도 이것들이 죄라고 생각해 본 적이 없고 왠지 음악하고 어울리잖아요 담배 자욱한 연기에 막 음악가의 그 고뇌와 그리고 맥주 한 잔에 인생을 논하고 뭐 이런 뭐 그런 것들 막 굉장히 욕하면서 우정을 막 과시하고 의리남 막 이런 거 굉장히 어울리는 것들이라 제가 이것들이 자, 잘못됐다라고 생각을 해본 적도 없고 끊어달라고 기도해 본 적도 한 번도 없는데 그냥 하나님 살아계신 하나님 그 하나님을 만나는 그 순간에 사라져 버렸어요. 하나를 놓고 기도하면요 그것만 이루어질 수 있는데 하나님을 만나야 되잖아요. 우리는 하나님을 만나면 모든 아픔의 근원, 모든 문제 근원이 해결되는 줄 믿습니다. 하나님 만났잖아요. 
살아계신 하나님이 살아계신다라는 게 일단 해결이 딱 되고 나니까 이후에는 모든 뭐 문제가 될게 아무것도 없더라고요. 하나님이 살아계신다는데 그 하나님이 나를 사랑하시고 나 때문에 십자가에 내려와서 돌아가시기까지 나를 그렇게까지 사랑하신 그 하나님이 지금도 여전히 살아서 나를 위해서 기도하시고 동행해 주시고 계시는데 우리가 두려울 게 뭐가 있겠습니까? 하나님 만나야 될줄 믿습니다. 살아계신 하나님을 꼭 만나야 될줄 믿습니다. 찬양 하나 제가 여러분들과 나누려고 하는데요. 어, 옷자락에서 전해지는 사랑이라는 찬양입니다. 여러분 아마 많이 아실 텐데 주님을 만난 그 순간 그 혈루병 여인이 예수님의 옷자락을 딱 붙잡고 그 능력이 통해서 살아계신 그 하나님의 능력을 체험하는 그 순간 모든 인생의 아픔의 근원이 끊어지는 경험을 하고 인생이 뒤집어지는 역전에 그 목사님 얘기하셨던 역전의 그날을 맞이한 그 혈루병 여인의 그 간증이 오늘 이 시간에 우리 모두의 간증이 되었으면 좋겠습니다 옷자락에서 전해지는 사랑 찬양 올려드리겠습니다 
살아계신 하나님을 꼭 만나는 밤이 되었으면 좋겠습니다 하나님 만나고 나니까 인생이 완전히 뒤바뀌어 버렸어요 이전에 알던 세상이 아니었고 이전에 꿈꾸던 꿈이 아니었더라고요 이제 앞으로 하나님 제가 어떻게 살아야 됩니까? 새로운 꿈을 주십시오 대중과수의 꿈은 물 건너갔고 저는 배운 건 아무것도 없고 노래밖에 할줄 아는 게 없는데 하나님 어떻게 해야 될까요? 기도하는 중에 하나님께서 이탈리아 로마로 유학을 가서 성악을 계속 공부하라는 마음을 주셨습니다. 제가 1월 달에 1월 날짜까지 제가 정확히 기억하는데 1월 20일 날 그날 뜨겁게 하나님을 만났는데 4월 6일 날 이탈리아 로마로 유학을 갔어요. 그러니까 짧게 준비해서 유학을 갔죠. 살아계신 하나님을 만나고 하나님의 음성을 듣고 하나님 말씀에 순종해서 아멘 했으니까 제가 유학을 가기만 하면 여호와 이래 하나님 모든 것을 다 예비하셨을 줄 알았습니다. 인생이 그렇지 않잖아요. 우리 다 알잖아요. 이제 유학을 딱 갔는데 이탈리아 유학을 갔는데 한국인 성악가가 3천 명이 있더라고요. 제가 섬겼던 로마 한인교회 성도가 그때 당시 5, 600명 정도가 되는 아주 유학생 교회 중에서는 굉장히 큰 교회였는데 90%가 성악가였습니다. 저 같은 사람이 앞뒤 좌우 옆에 앉아가지고 다 같이 찬양한다고 생각해서 예배 드릴 때그 찬양 예배가 어땠겠습니까? 그냥 주일 그냥 평범한 예배인데. 저희가 주일날 예배를 드리면서 찬양을 부르면 지나가는 외국인 관광객들이 들어와서 음악회 하는 줄을 알고 구경하고 가는 그런 교회였어요. 이렇게 얘기하면 뭐와그 교회 정말 뭐 찬양이 너무너무 뜨겁고 은혜가 충만하겠다 생각하시겠지만 정작 그 속에 있던 저희는 어땠겠어요? 오늘 같이 주일날 와서 예배드리고 은혜 받고 서로 사랑합니다 고그 다음날 콩쿨 가면 전부 저기예요. 제가 다 이겨야 되는 사람들. 그러니까 우리 교회에서 콩쿨 정보 좋은 선생님 정보, 무슨 입시 정보 이런 걸 나눌 수가 없었어요. 기도 부탁한다고 아, 나 이번에 어디 콩쿨 가는데 나 기도해줘. 그래 기도해줄게 하고 집에 가서 자기도 접수를 해요. 한다 관절하니까. 정보가 얼마나 중요합니까? 콩쿨 정보 하나 알아내는 것이 굉장히 어렵거든요. 근데 그렇게 인간의 이 치졸한 이 마음을 전부 다 꺼지, 끄집어내서 훈련했던 광야 시간이었던 것 같아요. 너무 부끄러운 거예요. 그걸 나누지 못하는 나, 기도 부탁하지 못하는 나. 혹시 제가 나보다 더 좋은 성적을 얻을까 봐 조마조마해 하는 그 어, 야, 얇은 그 마음까지도 하나님 전부 다 끄집어내서 훈련을 시키셨던 그런 시간이었던 것 같습니다. 할줄 아는 게 없잖아요. 제가. 저는 이미 성악도 늦게 시작을 했고 남들은 훨씬 더 좋은 대학을 나와서 막 이렇게 유학 가자마자 콩쿨도 입상하고 막 이런 친구들이 옆에 수두룩했는데 이제 늦게 시작해서 유학 나와서 다시 뭔가를 좀 시작해 보려고 하는 저희가 그 틈에 끼이는 거는 거의 하늘의 별 따위 같았어요. 너무 너무 어려웠어요. 그래서 제가 막 기도하는데 하나님 앞에 그렇게 기도했어요. 전 초신자였으니까 신앙생활도 잘 모르잖아요. 그래서 저는 그냥 무식하게 아 하나님이 기도 제일 오래 한 사람 좋아하신다 그랬다. 그래서 내가 새벽 기도를 제일 오래까지 해봐야지. 그렇게 작정을 하고 새벽 기도를 가면 누군가 끝까지 안 가고 버텨요. 왜 그랬는지 모르겠어요. 제가 일어나기 전 끝까지 안 일어나는 사람이 있더라고요. 그래서 아 이건 아니다. 다리가 너무 아프니까 그러면 <웃음> 그럼 하나님이 강대상 제일 앞자리가 맨날 우리 장로님 목사님들 이렇게 얘기하시잖아요. 강대상 제일 앞자리가 은혜 자리라고 여기 앞에 은혜가 있는 자리인 줄 믿습니다. 제일 일찍 오셔가지고 아까 그한두 시간 전부터 와서 기다리시는 분들도 하나님 축복하실 줄 믿습니다. 제일 앞자리가 은혜 자리라 하니까 새벽에 제일 앞에 가서 강대상 앞에 가서 기도해야지. 그리고 제가 기도하고 눈을 딱 떴는데 옆에 봤더니 누가 강대상 벽에 코를 받고 기도를 하고 있더라 <웃음> 학업이 경쟁인 건 말할 것도 없죠. 유학지니까. 학업이 경쟁인 건 말할 것도 없고 신앙생활까지도 경쟁이었어요. 
이 간절함이 여러분 느껴지십니까? 제가 지금 이렇게 얘기하니까 좀 웃은, 웃은 얘기 같긴 하지만 정말 치열했어요. 모든 게다 치열했어요. 왜냐하면 1등 해야 되거든요. 수천 명의 크리스찬 성악가들이 있지만 그 중에 누군가는 하나님이 1등을 올려주실 거고 누군가는 쓰실 텐데 어떻게 해야 하나님 내가 하나님 눈에 띄어서 쓰임받을 수 있습니까? 그게 그냥 기도 제목이었어요. 모든 가다 그랬던 것 같아요. 열심히 열심히 도전했습니다. 하나님이 가라고 하셨으니까 일단은 도전해야 되잖아요. 아무것도 안할수 없으니까 열심히 노력, 노력하고 콩쿨에 나, 되는 대로 제가 열심히 참석을 했는데요. 국제 콩쿨에 제가 한 2, 30번 1차에서만 떨어졌어요. 말이 2, 30번, 20몇번 세다가 제가 너무 낙심이 돼가지고 그 뒤부터 세질 않았어요. 같이 친구들 마음 맞는 아이들 이렇게 몇명 모아가지고 친구들하고 같이 이번에 어디 콩쿨 같이 가자 이렇게 막 우리끼리 해서 가잖아요. 근데 콩쿨은 국제 콩쿨 가면 한 일주일씩 막 진행을 하거든요. 1차, 2차, 3차 통과하면 혹시 통과하고 본선에 올라가면 이런 예쁜 옷 입은 제옷 예쁘잖아요. 이런 옷을 혹시 무대에서 입게 될까 봐. 그래서 그런 연미복도 다 준비하고 또 물가가 너무 비싸니까 전기, 밥통에 뭐 쌀까지 다 들고 가는 거예요. 산 넘고 물 건너서 그 멀리 콩쿨을 가면 저만 1차에서 떨어진 거예요. 그러면 제가 거기에 있을 수가 없어요. 숙박비가 너무 비싸니까. 그 다음날 혼자서 돌아오는 기차에서 얼마나 많이 울었는지 몰라요. 진짜 많이 울었어요. 자존감이 정말 바닥을 치다 못해 뚫고 들어갈 정도였어요. 어떻게 해야 되지? 20대 후반에 나는 하나님이 성악하라고 성악가 길로 가라고 해서 유학을 나왔는데 콩쿨 1차도 통과 못하는 제가 앞으로 무슨 노래를 하고 성악가라고 먹고 살겠나. 너무너무 낙담이 되는 거예요. 1년 내내 콩쿨에서 떨어지면서 그렇게 자존감이 땅에 떨어질 때 제가 제 인생을 뒤바꾼 얘기를 하나 듣게 됐습니다. 그게 뭐냐면 우리 로마 한인교회는 30년 넘은 아주 그때 당시에 아주 오래된 교회였는데 대대로 내려오는 불문율 같은 그 금기상 세 가지가 있다는 거예요. 우리 교회 그게 뭐냐면 첫 번째는 새벽기도 금지 그 다음에 통성기도 금지 그 다음에 한국말로 된 찬양 금지 이 금기상 세 가지가 있다는 거예요. 이단 아니거든요. 저희 교회가 근데 왜 이런 얘기가 나왔는지 여러분 상상해 가세요. 성도의 90%가 성악가였기 때문에 그래요. 성악가는 몸이 아끼잖아요. 피곤하면 안 되거든 저희는. 그래서 잠을 푹 자야 돼요. 그래서 새벽에 당연히 일찍 일어나서 새벽기도 하면 안 되겠죠. 그 다음에 통성기도 다 아, 쥐약이죠 쥐약 저희한테는. 소리 내는 거 얼마나 목 관리 잘해야 됩니까? 예민하니까. 통성기도 하면 안 되고. 그리고 한국어로 된이 찬양이나 노래가 한국말이요. 저희가 이탈리아에서 배우는 그 오페라 벨칸토 오페라라 그러죠. 성악적인 어떤 발성을 하는데 굉장히 안 좋아요. 한국말로 된 노래를 하면. 우리나라는 창이 잘 맞아요. 근데 우리는 이탈리아에 가서 그거를 배우려고 갔으니까 한국말로 된 노래를 안 해야 된다. 이그 찬양까지도 이렇게 우스갯 소리로 성도들 간에 농담처럼 하는 얘기를 제가 딱 듣고 딱 뭔가 이렇게 하나님 저에게 사인을 주시는 것 같았어요. 그래서 하나님 제가 혼자 힘으로 도저히 안 되니까 콩쿨 맨날 떨어지는데 하나님 제가 저세 가지를 다할 테니까 하나님 저를 높여 주시던가 아니면 일찌감치 이 길이 네 길이 아니다 깨닫게 하시고 목이 박아서 더 이상 노래 못 하게 하시던가 하나님 알아서 해 주십시오. 그리고 제가 새벽에 나가서 통성으로 부르짖기 시작했습니다. 처음에는 뭐 당연히 그때 당시 유학생 교회라 성도가 500명이어도 새벽기도 가면 많으면 10명 아니면 두세 명밖에 없는 조용한 새벽기도 분위기였는데 제가 기도하겠다고 하니까 하는 마침 그때 뜨거운 그 유학생들이 많이 나왔어요. 그래서 막 기도하는 분위기를 하나님 만들어 주시더라고요. 그래서 같이 막 열심히 통성으로 부르짖고 기도하는데 어느 날막 기도를 하고 있는데 갑자기 한이손 같은 게제 입으로 쑥 들어오는 느낌이 났어요. 그러니 손목 안에 제 목구멍 안에 있던 목소리를 앞으로 잡아서 쑥 빼는 거예요. 앞으로 이렇게 쑥 빠지는 느낌이에요. 그냥 제 느낌입니다. 이거는 실제는 아니지만 뭔가 쑥 하고 제 목소리를 잡아 빼는데 소리가 코 쪽에 탁 걸렸어요. 그러나 갑자기 제 기도 소리가 제 귀에 안 들리기 시작하는 거예요. 귀에 제 기도 소리가 안 들리니까 얼마나 통성으로 기도하기가 좋아지겠어요. 그리고 목이 안 아프기 시작을 하는 거예요. 아침에 목이 너무 아픈 거예요. 통성 기도하면 안수해가면서 하나님 진짜 못 가면 큰일 납니다. 혹시 또 진짜 갈까 봐또 염려가 돼가지고 그걸 막 긴가민가 하면서 기도했는데 갑자기 소리가 툭 빠지더니 목이 안 아프면서 제 기도 소리가 잘안 들리니까 어, 그 통성 기도가 너무너무 자유롭게 되는 거예요. 주변 사람들은 굉장히 괴로웠겠지만 저는 너무너무 기도가 잘 됐는데 알고 봤더니 그게 저희가 이탈리아에 가서 배우고자 했던 벨칸토 발성 그이 마스케라라고 그러거든요. 비강에 있는 공간을 울려서 내는 그 발성법이었어요. 아무리 이탈리아 사람들에게 선생님들에게 레슨을 가서 배우려고 해도 제대로 깨닫지 못하고 언어도 다르고 뭐다 다르잖아요. 그 제가 저희 선생님이 제 호흡을 이렇게 성악가들 호흡 얘기를 많이 하거든요. 호흡을 얘기하면서 막 여기를 어떻게 어떻게 하고 막 이런 얘기를 평소에 하셨는데 어느 날 그날 그 이후에 가서 선생님이 막 여기에 배꼽이 있으니까 뭐 어쩌고 저쩌고 하시는데 어 선생님 제 배꼽은 거기가 아니고 여기 있는데요. 선생님이 깜짝 놀라면서 아, 배꼽이 왜 거기 있어? 거기 아닌데? 자, 
선생님은 여기가 배꼽인 줄 알고 실컷 다른 걸 가르쳤던 거예요. 무슨 얘기냐면 동양 사람들이 그만큼 다리가 짧고 허리가 길다는 거죠. 외국 사람들은 체형이 너무 다른 거예요. 당연히 거기에 배꼽이 있고 그쪽에 뭔가 행경막이 있을 줄 알고 선생님이 가르치셨는데 순 엉터리로 배웠던 거죠. 그리고 이 부상도요. 외국 서양 사람들은 얼굴이 장두형이라고 그래서 이게 앞에서 보면 굉장히 얼굴이 작잖아요. 근데 앞뒤로 짱구예요. 근데 우리는 옆으로 넓적하고 앞뒤로 납작해요. 단두형 두상을 가지고 있어요. 이분들은 외국 그 서양 사람들은 소리가 이렇게 앞으로 잘 가게 돼 있어요. 소리가 성악적으로 이렇게 멀리 보내야 되니까 뾰족하게 잘 가는 구조를 가지고 있는데 우리는 이렇게 퍼지는 구조가 돼 있어요. 그래서 우리는 쑥대 머리 이게 너무 편한 거예요. 우리한테. 이게 퍼져 있어요. 소리가. 안녕하세요. 안녕. 쑥대 머리 이게 너무 자연스러운데 이탈리아 사람 차원전으로 깨벨라 꼬사 이게 너무 자연스러운 거예요. 이 완전히 언어적으로 구조적으로 너무 다르죠. 그걸 우리가 배우려고 아무리 가서 얘기를 듣고 레슨을 받아도 도저히 깨닫지 못하던 그 발성을 하나님께서 기도하는 중에 깨닫게 하시더라고요. 노래가 갑자기 막 좋아지기 시작을 했어요. 목이 안 아프니까 열심히 어 이제 뭔가 될것 같았어요. 그래서 또 콩쿠르 갔는데 또 떨어졌어요. 1차에서. <웃음> 콩쿠르 1차의 벽은 너무 높더라고요. 근데 그날 하나님께서 그러고 돌아오는 길에 어떤 마음을 딱 주자면 너는 왜 1등 하면 찬양할 거라 그러냐. 대부분의 크리스찬 성악가들에게 비전을 물어보면 그렇게 얘기를 했습니다 아 정말 세계적인 조수미 선생님같이 유명한 성악가가 돼서 하나님께 영광 돌리고 하나님 찬양하는 삶을 살겠습니다 저도 마찬가지였어요 여러분들 아마 다 마찬가지일 거예요 좋은 대학 가면 우리 아이가 좋은 대학 가면 우리 아이가 좋은 직업을 가지면 좋은 회사 취직하면 좋은 집을 사면 뭐 어떤 조건을 가지고 우리가 뭔가를 하나님 주시면 그때 하나님께 영광 돌리고 찬양하겠다라는 우리가 알게 모르게 그런 비전들을 많이 가지고 있었던 것 같아요 저도 마찬가지였어요 근데 하나님이 그날 저에게 뭐라고 이야기하시냐면 지금 네 찬양을 듣고 싶다는 거예요 있는 모습 그대로의 너의 찬양을 듣고 싶다는 거예요 왜 1등에서 자꾸 찬양하려고 그러냐 그럼 1등 아니면 나 찬양 안할 거니? 한 명만 나 찬양할 거니? 이 많은 크리스천 성악가들 중에 나는 지금 네 찬양을 듣고 싶다 이 얘기를 딱 주시는데 제가 뭔가 충격을 탁 받고 망치로 한대 맞은 것 같더라 그래서 제가 그날 딱 결단하고 하나님 알겠습니다 제가 공부를 잠시 내려놓고 한달 동안 전 세계 미국 특히 한인교회들을 다니면서 찬양 비, 집회 비전 트립을 하겠습니다. 남들이 하지 말라고 하는 그 한국어로 된 찬양을 한달 동안 다니면서 찬양하고 다닐 테니까 하나님 이번에도 이 길이 네 길이 아니다 하면 목이 팍 가게 만드셔서 다시 깨닫고 지금이라도 빨리 돌이키게 하시던지 아니면 하나님이 저를 사용해 주십시오. 그런 기도를 하고 다시 한번 하나님께 제 삶을 드리기로 했어요. 먼저 그의 나라와 의를 구하는 자에게 하나님이 다 필요한 것들을 채우시는 분줄 믿습니다. 제가 그렇게 기도를 하고요. 팀을 만들었어요. 한네명 정도 저하고 같이 어, 팀을 만들어서 한달 동안 비전 트립을 자비량으로 가는 거니까 어, 준비를 해야 되잖아요. 한 8개월 정도를 준비를 하고 기도 부탁도 하고 곡도 같이 화음도 좀 맞추고 뭐 솔로곡들도 준비하고 한 50여 곡을 준비를 해서 제가 비전 트립을 찬양 집회를 가는 곳마다 다니겠다고 선포하고 딱 결단하고 기도를 하는 그 순간부터 제가 콩쿠르에 나가서 입상을 하기 시작하는데요. 여덟 번을 연속으로 입상을 하게 됐어요. 1차 통과가 목표였던 제가 기도의 방향과 목적을 바꾸고 나니까 1차, 2차, 3차가 아니라 1, 2, 3등 안에 들게 하시더라고요. 한두번 입상하고 딱 오니까요. 제 친구가, 친한 친구가 그렇게 얘기했어요. 농담처럼. 야, 이번에 잘한 사람 안 나왔나 보네? 근데 여덟 번 연속으로 잘한 사람들이 안 나왔어요. <웃음> 이게 하나님의 방법인 줄 믿습니다. 기도하면 하나님이 마술을 부리시고 뭐 갑자기 제가 파바로티 같은 어 갑자기 그런 소리를 내는 것이 아니라 하나님이 우리가 잘할 수 있는 환경을 만들어주시는 거예요. 내 자존감이 회복되는 환경을 만들어주시고 잘하는 사람들 다안 나오게 막아주시더라고요. 그래서 제가 입상을 하기 시작을 했어요. 한 여덟 번 연속으로 막 입상을 하고 커리어가 막 쌓이기 시작을 하니까 자신감이 회복이 되니까 실력은 더 좋아지는 거예요. 그러면서 아 나름 이제 좀 인정받는 어떤 성악가로 그 이제 신인 성악가죠. 유학생 중에서 그렇게 좀 인정받는 성악가로 한 8개월 정도 그렇게 커리어가 쌓이면서 미국에서 오페라 데뷔를 할 기회가 얻어지고 막 여러 가지 하여튼 좋은 일들이 일어나기 시작을 했어요. 하나님 앞에 먼저 드리기로 결단했더니 하나님이 채우시는 역사 그 역사를 우리 모두 맛보았으면 좋겠습니다. 여호와의 선하심을 맛보았지어다 그랬잖아요. 우리 기독교는 체험신앙이잖아요. 그거 하나 체험 못하고 하나님이 공식대로 축복의 공식인데 이 마태복음 6장 33절의 말씀은 축복의 공식이에요. 하나님이 주시려고 공식을 주셨는데 그대로 우리가 못하니까 못 받는 거잖아요. 먼저 그의 나라 우리를 구하라고 그러는데 우리는 자꾸 두 번째, 세 번째 
시간이 남으면 찬양하고 시간이 남으면 11조하고 여유가 되면 11조하고 헌금하고 예배드리고 그렇게 살던 저에게 하나님이 그 유학생활을 통해서 이 말씀이 축복의 공식이라는 걸 깨닫게 해주셨어요. 그렇게 8개월 정도 열심히 준비해서 비전트립에 갔을 때 너무너무 은혜로운 집회가 됐죠. 그 중에 한 처음 제가 갔던 그 일화만 하나 소개를 하려고 그러는데 아틀란타 지역에 가서 첫 번째 집회였어요. 그 저희 일정 중에. 첫 번째 집회 가서 제가 막 찬양하고 간증을 하고 끝나고 내려왔더니 어떤 한 유학생 자매였는데 그분이 눈이 퉁퉁 부어서 펑펑 울면서 저에게 와서 편지를 즉석에서 써서 저에게 전해준 자매가 있었어요. 뭐라고 썼냐면 자기가 유학생인데 우울증이 너무 심해서 자살하려고 결단을 했다는 거예요. 자살을 결단했는데 우연히 그 집회에 참석을 했다가 제가 부른 그 찬양에서 하나님의 음성을 들은 거예요. 그리고 완전히 회개가 되고 본인도 앞으로 그렇게 하나님 증가하는 삶을 살겠다고 결단하고 저에게 뭐라고 그러냐면 생명의 은인이라는 얘기를 해줬어요. 제가 너무 충격을 받았어요. 우리 세상 노래는 감동이 있지만 찬양에는 생명이 있는 줄 믿습니다. 물론 세상에 너무 좋은 노래들이 많아요. 저도 뭐 열심히 부르고 있지만 하나님의 찬양 안에는 생명을 살리는 능력이 있는 거예요. 제가 그날 그첫 집회에서 그 자매가 사실 죽었던 영이 살아난 거잖아요. 몸은 살아있지만 영적으로 죽은 거 이미 자살하러 결단을 하고 그 어떻게 할지 방법을 찾던 중이었는데 우연히 그 집회에서 찬양의 가사를 통해서 하나님을 만나고 다시 살아나는 그 역사를 바라봤을 때아 나는 찬양해야 되겠구나. 하나님이 나에게 주신 이 노래라는 은사는 찬양하고 사람 살리라고 주신 은사구나. 세상 그냥 즐겁게 하는 그걸로 나를 만족시키는 그게 아니라 생명을 살리고 하나님의 음성을 대원하는 스피커로서 전 세계를 다니며 찬양하라는 하나님의 명령이었구나 라는 걸 그때 깨달았어요 그래서 열심히 찬양하다가 이 자리까지 오게 됐습니다 귀국을 하고 중간에 뭐 유학에서 너무 많은 간증들이 너무 많지만 오늘 정해진 시간이 있어서 다 넘어가고요 제가 또 한국에 귀국해서 또 하나님의 은혜로 막 다양한 활동들을 하면서 오페라도 하고 교수도 되고 다양한 그런 간증들을 하나님 부어주시고 또 극동방송에서 진행자로도 활동하고 지금 사실 제가 여의도 순봉교회에서 지휘자로 지금 섬기고 있는데 동시에 온누리교회에서도 지휘자로 섬기고 있어요 그리고 예수사랑교회 노원에 있는 예수사랑교회 지휘자로 섬기고 있고 성동 순복음교회도 지휘자로 섬기고 있습니다 네개 교회를 섬기고 있는 지휘자예요 있을 수가 없는 일이에요 저 같은 사람 그런데 하나님이 저를 얼마나 마음껏 쓰시고 계신지 그냥 순종하고 하여튼 하나님 쓰시는 데까지 써보십시오 하고 저도 따라다니고 있는데 얼마나 재밌게 쓰시는지 모르겠어요 그런 다양한 사역들 가운데 제가 기도 제목은 그거였어요 하나님을 더 기쁘시게 하고 싶다 너무 좋잖아요 주님을 만났네 그 감격이 저 안에 있으니까 너무너무 좋은 거예요 아버지 전하는 게 너무 좋은 거예요 막 가는 곳마다 찬양하고 간증하고 싶고 막 그렇게 살다가 보니까 그냥 제, 안, 제 삶에서 어떻게 하면 더 기쁘시게 해드릴까 막 하다가 제가 하나님이 생명에 관심이 있잖아요 하나님의 관심 오직 생명이잖아요 생명이 살아나는 것 내, 나에게 돌아오는 것 하나님이 그 생명에 관심 있다라는 걸 알게 되고 그 일에 동참하기 위해서 또 입양을 내 아이를 입양을 한 스토리가 어 제가 또 간증도 여러 번 하고 이랬지만 그런 어 길도 지금 가고 있습니다. 내 자녀를 입양해서 지금 아빠로 시골에서 가평 시골에서 어 아이들 이렇게 열심히 키우고 있는 아빠로서의 또 사명도 가지고 열심히 살고 있어요. 그냥 그 길이 좋은 거예요. 왜냐하면 하나님 동행하시니까. 여러분 하나님을 기쁘시게 하는 삶에는 결코 결핍이 없다 믿으시기 바랍니다 결핍이 있을 수가 없어요 왜냐하면 하나님이 기뻐하시니까 우리 자녀들 생각하면 나를 기쁘게 와서 사랑한다고 그러고 아빠에게 안기고 이런 자녀 하나라도 더 해주고 싶잖아요 우리 아버지 제가 기도하지 않아도 필요한 거다 알고 이미 다 채워주시더라고요 그런 막 충만한 삶을 살면서 제 마음에 또 하나 소망이 있었습니다 귀국했을 때 너무 하고 싶었던 게 성악가들이 왜 버스킹을 하지 않을까 우리는 마이크가 필요 없잖아요. 그냥 성악가들 몇 명만 모이면 뭐 어마어마하게 우렁찬 찬양으로 모든 사람들의 주목을 끄는 버스킹도 얼마든지 할수 있는데 이상하게 보니까 성악가들은 버스킹을 안 하더라고요. 너무 하고 싶었어요. 그런 친구들 좀 만나서 같이 팀이 돼서 길거리 다니면서 지하철 같은 데서 우리 가만히 앉아있다 갑자기 그냥 막 찬양 부르고 성악하니까 <웃음> 반주도 필요 없잖아요. 얼마든지 아카펠라로 부를 수 있고 악보 한 번만 보면 초견도 다 되니까 저희는. 그런 찬양을 막 부르고 싶고 제가 로마 한인교회 아까 얘기했잖아요. 500명, 600명이 다 크리스찬 성악가들이 그곳에서 누구 하나 돈 받고 사역한 사람이 없었잖아요. 다 자진해서 찬양하고 그렇게 행복하게 신앙생활을 했는데 막상 한국에 귀국하니까요. 지휘자로 솔리스트로 전부 다 교회에서 사례를 받고 직업적으로 찬양하는 찬양꾼이 되어버렸었어요. 
너무 슬펐어요. 저 역시 마찬가지입니다. 교회에서 사례를 받고 일하는 사역자가 되어버렸어요. 그러니까 어느 순간부터 사례가 되지 않으면 찬양을 하길 꺼려하는 나를 보게 됐어요. 너무너무 마음이 아팠어요. 오페라로 가서 디프리를 가면 같이 신앙생활했던 그 동역자들이 동, 동료들 너무너무 은혜를 뜨겁게 나눴던 그 찬양했던 친구들이 다 세상 사람들하고 똑같이 섞여서 부어라 마셔라 하면서 있는 모습들이 보이기 시작을 했습니다. 너무 마음이 아팠어요. 앞에 나와서 열심히 우렁찬 소리로 찬양하고 성도님들 다 은혜 받고 돌아서서 밖에 나가면 소주를 마신다거나 담배를 핀다거나 하는 모습들이 우리 안에 있는 거예요. 너무 마음이 아팠어요. 근데 저는 제가 누구보다 그렇게 살았던 사람이기 때문에 그 마음을 알잖아요. 음악하는 사람들 기질 자체가 굉장히 자유분방하고 그런 기질들이 있어요. 그게 죄다 아니다 얘기를 하는 것이 아닙니다. 근데 그냥 하나님께서 저는 뜨겁게 만나주시고 막 끊어주셨던 그 간증이 있으니까 저는 뭔가 조금이라도 우리가 구별되려고 작정하는 사람들이 모여서 한번 찬양해보고 싶었어요. 성황을 전공한 사람들. 하나님 특별한 달란트를 주셨는데 이 달란트로 돈 받고 찬양하는 거 말고 자발적으로 찬양하는 모임. 길거리 가서 아무 데서나 낮은 곳에서 그냥 우리 열심히 찬양하고 사람들에게 복음 전하는 그 스피커로서의 그 찬양팀들을 한번 만, 만나보고 싶었어요. 그래서 제가 어, 버금 아트 미션이라는 저희 찬양 선교회를 하나 만들었습니다. 그리고 공고를 냈어요. 그냥 주변에 하자 하, 하지 않고 공고를 SNS에다가 탁 냈어요. 어, 찬양 이렇게 같이 버스킹하고 찬양할 어, 전공자들을 모집하는데 조건이 주일 성수 11조 반드시 해야 되고 그리고 술, 담배 일절 하지 않는 사람이었어요. 다른 거를 어떻게 구별할 수도 없으니까 그냥 이거 하나만이라도 와인도 한잔 마시지 말자 우리 그거 하나 한다고 인생에 달라질 거 없잖아요. 어떻게든지 내가 구별되려고 사역자로서 뭔가 사명자로서 구별되려고 작정하는 사람들을 한번 만나보고 싶었어요. 그분들하고 신나게 한번 찬양해보고 싶었어요. 그래서 공고를 탁 내고 그냥 기도만 했습니다. 하나님 있으면 보내주십시오. 보내주시면 열심히 같이 찬양할게요. 없으면 그냥 열심히 혼자 하겠습니다. 그랬는데요. 공고를 딱 내니까 정말 각지에서 전혀 몰랐던 사람들이 연락이 오기 시작하는 거예요. 한명한명 한명 연락이 오기 시작해서 그분들이 모여서 같이 매주 모여서 찬양 콘서트를 하기 시작했습니다. 그게 벌써 126주째 이어지고 있습니다. 2년이 반이 훨씬 지났어요. 그냥 같이 모여서 찬양하자고 모인 모임이 매주 목요일 저녁 7시 반에 버금 목욕 콘서트 워십이라는 이름으로 지금까지 매주 유튜브에 비대면으로 코로나 기간에 아무도 관객도 없는데 저희들끼리 모여서 그냥 찬양 콘서트를 하는 거예요. 한 열몇 곡을 막 불러요. 저희는 한두 분만 보면 악보 새로운 곡들도 얼마든지 부를 수 있으니까 돌아가면서 간증도 하고 솔로도 하고 우리끼리 그냥 찬양하고 고백하는 그런 찬양 예배가 돼버렸어요. 그거를 유튜브로 실시간으로 방송을 하기 시작했더니요. 전 세계에 계신 분들이 들어와서 보시기 시작을 하는 거예요. 제가 무슨 얘기 하시는지 아시겠어요? 구독과 좋아요를 얘기를 하는 거예요. <웃음> 깜짝 놀라실 거예요. 저희들 평신도들끼리 모여서 전공자들끼리 모여서 그냥 찬양하는 모임입니다. 그런데 여러분들이 보시면 예술의 전당 비교할 기도 어려운 그런 어마어마한 찬양들을 들으실 수가 있어요. 기대되시죠? 버그마트 미션 TV에 들어가셔서 꼭 어, 영상들 좀 어, 봐주시고 그리고 다니엘 기도회가 끝나면 그 예배로 다 몰려들었으면 좋겠습니다. <웃음> 이 제가 오늘 연합이라는 얘기를 지금 계속 어, 포커스를 맞춰서 제가 드리고 싶은데 각자는요 우리 모인 선생님들 각자는요 다들 귀한 악기들이에요. 다들 전공을 하고 각자 열심히 사역하고 교회에서도 또 때로는 있는 곳에서 지금도 프로로 활동하신 분들 오늘 이 자리에 리허설이 있어서 못 오신 분들도 있어요. 다들 너무 바빠요. 그런데 그런 분들이 매주 모여서 찬양한다는 건 기적이에요. 기적. 하나님이 하시지 않으면 결코 일어날 수 없는 일. 이 단일 기도에 그런 줄 믿습니다. 결코 누구 한 명에 의해서 진행되는 게 아니잖아요. 하나님이 연합하는 모습을 보고 싶은 거예요. 특별히 대한민국 11월 이 달에는 이 단일 기도회를 통해서 대한민국이 하나 되는 모습을 너무 보고 싶으신 것 같아요. 그러니까 계속 더 커지잖아요. 제가 이 버그마트 미션 사역을 하면서 하나님 아무도 오지 않고 마지막 한 사람이 남을 때 제가 그 자리 지키겠습니다. 그리고 기쁘게 하나님께 찬양하고 이 모임 끝내겠습니다. 그렇게 하고 시작을 했는데 계속 몰려들려면 지금 40여 명이 저희가 멤버가 돼서 찬양하고 스텝으로 방송으로 다양한 곳에서 이렇게 섬겨주시면서 매주 토요일, 매주 목요일마다 저희가 모여서 이런 사역을 하고 있는데 코로나 중에서도 한 번도 쉬지 않고 저희가 비대면으로 콘서트잖아요. 콘서트이기 때문에 비대면 콘서트라는 이름으로 저희가 계속해서 진행을 해오고 있었어요. 그런데 하나님이 우리를 어떻게 앞으로 어떤 사역들을 시키시려고 이러실까 
제 안에 계속 기대감과 어, 기도하는 부분이 있었는데 갑자기 코로나가 다 끝날 때쯤에 다니엘 기도에서 연락이 왔어요. 그래서 이 자리에 와서 간증을 해달라는 부탁을 하, 하셨을 때아 하나님이 이거였구나. 하나님 계획이 이거였구나. 2년 넘게 우리가 성실하게 그 자리를 지키고 훈련받았더니 하나님이 이 자리에서 찬양하라고 우리를 그동안에 훈련시키셨구나. 그래서 그 선생님들이 이 자리에 다 오셨습니다. 우리 박수로 한번 모셔보도록 하겠습니다. 무대로 올라오세요. 네, 우리 어, 버금 아트 미션 선생님들이신데 정말 다들 스토리들이 어, 다양한 스토리를 가지고 계신 분들이에요. 뇌출혈로 두번 쓰러지셨다가 반이 불편해진 몸으로 다시 기적을 노래하고 싶어서 노래하는 우리 선생님도 계시고요. 그리고 네. 아이가 셋인데 첫째 아이가 자폐가 있습니다. 그런 상황에서도 하나님을 찬양하겠다고 이 자리에 매주 인천에서 오시는 거예요. 각지에서 오세요. 뭐 스토리들이 우리 피아니스트는요. 발달장애인입니다. 그런데 하나님이 피아노에 천재적인 재능을 주셔서 이 자리에서 찬양하는데 얼마나 기뻐하는지 몰라요. 언제나 화이팅! <웃음> 프로 무대에서 활동을 하지만 마음이 가난하고 더 하나님 앞에 찬양하고 싶어서 오신 분도 계시고 어, 대학을 졸업하고 자녀를 키우느라고 경력이 단절돼서 활동을 하지 못했는데 내 안에 더 하나님 앞에 찬양하고 싶어서 막 그런 간절함을 가지고 오신 분들도 계시고 또 늦게 은사가 있어서 늦게나마 어, 다시 공부를 해야지 해서 50대 이후에 성악을 전공을 해서 어, 이제라도 하나님 앞에 마음껏 찬양 드리시겠다고 오신 또 목사님 사모님도 계시고 다양한 분들 하, 어머니께 막간 이식을 해드리고 더 이상 악기를 불수 없어서 15년 동안 놓았던 악기를 이 자리에 와서 다시 불고 있는 우리 플루티스트 선생님도 계시고요 또 자신의 찬양 앨범을 팔아서 전액을 베이비박스에 후원하겠다고 작정하고 CD를 만들어서 찬양 콘서트를 다음 달에도 12월 14일 날도 콘서트를 하는데 그 전액 베이비박스 후원하겠다고 결단한 우리 클라리네티스터 선생님도 계시고요. 각자 여기 계신 다 제가 뭐 설명할 수는 없지만 정말 다들 너무너무 귀한 분들인데 이분들이 마음을 모아서 이 자리에서 연합하겠다고 작정을 하신 거예요. 이 연합의 모습이 너무너무 아름답지 않아요? 제가 뭐 리더라고 뭐 대표라고 제가 이 자리에 있긴 하지만 제가 주인공이 아니라 저는 이 선생님들 한분한 한 분이 너무 귀하고 중요한 건 하나님께서 이분들을 지휘하신다라는 거예요. 하나님이 지휘하시면 이 악기들이 각자 소리를 내면 다들 뭐 좋은 소리를 내고 그러지만 연합의 모습으로 소리를 냈을 때 얼마나 엄청난 소리를 내는지 여러분들 궁금하시죠? 우리 모습이 지금 그런 거라고 믿습니다. 전국에 있는 14,700여 교회가 지금 한순간에 한 곳에서 한, 한 예배를 드리면서 한 마음으로 같이 나누고 있는 이 모임은 하나님이 지휘하시고 계신 거거든요. 하나님이 이 선생님들을 지휘하실 때 어떤 음악들이 나오는지 어떤 찬양들이 나오는지 저희 찬양으로 함께 은혜를 나누도록 하겠습니다. 찬양의 심포니 먼저 올려드리도록 하겠습니다. 
네. 어, 하나님이 주신 은사를 제대로 활용을 하고 하나님이 지휘하시면 이런 일들을 할수 있어요. 저는 그래서 우리에게 노, 노래라는 또 악기라는 이런 음악적인 은사를 주셨다라는 건 반드시 찬양하라고 주신 건데 각자가 아니라 이렇게 함께 하면 훨씬 더 아름답고 웅장하고 우렁찬 찬양들을 할수 있잖아요. 일당백을 할수 있는 우리 음악가들, 전공자들 도전 드리고 싶어요. 같이 했으면 좋겠습니다. 단일 교대, 대한민국 모든 교회들이 다 함께 했으면 좋겠습니다. 그래서 한 번쯤은 우리가 연합한 모습들을 가지고 하나님을 기쁘시게 했으면 너무 좋겠어요. 각자 열심히 사역도 하지만 또 이렇게 모여서도 연합할 수 있고 연합이 너무 안 되고 우리가 늘 쪼개지고 지금 이 시대가 너무너무 어려운 시대인데 저희들을 통해서 하나님이 연합을, 연합의 모습을 간증하라는 마음을 주셨습니다. 이 단일 기도를 통해서 전 세계에 연합의 모습을 보여줬으면 좋겠습니다. 어, 이 코로나 때문에 너무너무 힘든 시기를 다들 아마 살아가고 계신 거로 알고 있고 저희도 마찬가지고요 이 시기에 참 위로를 드리는 찬양을 한 곡을 했으면 좋겠어요 특히 외국에서 성교하신 성교사님들 우리 목사님들 또 평신도지만 열심히 사역하는 사역자들 많잖아요 우리 모두 개개인이 다 어떻게 보면 하나님 안에서 우리가 사역자들인데 이 사역자들을 위로했으면 좋겠습니다 그래서 주의 길이라는 찬양을 제가 한 곡을 준비를 했는데요 이 찬양 불려드릴 때 힘든 걸음이지만 그 옆에 예수님이 함께 동행하고 계시고 그 길의 끝에 의의 멸류관을 가신 예수님께서 우리를 품어주시기로 기다리고 계시는 것을 우리가 바라보면서 그날을 기대하면서 하나님 앞에 찬양 올려드리도록 하겠습니다. 주의 길이라는 찬양 올려드릴게요. 
하나님이 우리 모두의 삶의 끝에 의의 멸리관을 가지고 두팔 벌려 기다리고 계실 줄 믿습니다 힘들고 어렵지만 꿋꿋하게 우리 주님 붙잡고 승리하며 이길 걸어갔으면 좋겠습니다 마지막 한 곡을 더 저희가 불러드리려고 하는데요 이 곡을 저희가 준비, 제가 준비를 하면서 하나님 제 마음 가운데 너무너무 가슴 벅찬 막 꿈을 보여주셔서 잠을 못잘 정도로 제가 너무 흥분하고 사실 이 곡을 준비를 했습니다 지금 헨델의 할렐루야라는 찬양을 어, 여러분들께 들려드리려고 하는데 어, 지금 이 순간에 이 영상을 보시는 전국의 14,700여 교회 모든 성도님들이 그 자리에서 다 일어나서 우리 함께 찬양했으면 좋겠어요 한번 다 일어나 보십시오 이 헨델의 할렐루야라는 찬양은 옛날에 초연을 할때그 영국의 그때 당시 국왕이었던 조지 2세가 너무 감동이 돼서 메시아라는 오라토리오 가운데 할렐루야 찬양이 딱 울려 퍼질 때 벌떡 일어나서 어, 그 찬양을 경청을 하고 박수를 쳤다는 게 유래가 돼서 사실 이 찬양을 할 때는 모든 교회 많은 분들이 아직도 기립해서 듣는 그런 전통이 남아있는 곡입니다. 아시는 분들 아마 아실 텐데 오늘은 그냥 듣는 것뿐만이 아니라 우리 함께 지금 대한민국의 전 지역에서 함께 할렐루야를 찬양할 때 하나님이 얼마나 기뻐하시겠어요 이 연합의 끝을 우리가 한번 하나님께 보여드렸으면 좋겠습니다 우리 다 같이 할렐루야 찬양 올려드리고 오늘 순서를 마치도록 하겠습니다